Дорогие друзья, я приветствую вас из Финляндии. И сегодня у меня две темы. Обе, как всегда, остро актуальные. Начнем с популярной рубрики. В нашей дурке праздник или новости финской юриспруденции. У меня уже есть несколько занимательных видео на эту тему. Ссылки в описании. И очередная новость. В апреле этого года убийцу 15-летнего мальчика Суд приговорил к 10 годам тюремного заключения. Но он остался на свободе и продолжил куролесить. Список правонарушений пополнился 17 пунктами, в том числе пьяное вождение, поножовщина, незаконные угрозы. Как же так? Да, новое время, новые песни. Теперь в Финляндии никого не сажают, если этого не потребовал прокурор. А свое требование он должен обосновать. Так весной этого года решил Верховный суд Финляндии. Тяжесть совершенного преступления – это недостаточный повод для лишения свободы. Нужно показать, что существует опасность помешать следствию или опасность того, что подозреваемый или осужденный попытается скрыться или совершить новые преступления или сорвать уголовный процесс. Прокурор требования заключить под стражу не предоставил, поэтому приговоренный к 10 годам тюремного заключения из зала суда вышел на свободу, а в июне был задержан по новым подозрениям. Задержанный, кстати, требовал немедленно освободить его до суда, но суд учел, что Подозреваемый приговорен к 10 годам заключения и не отпустил его из-под стражи. Вот, наконец, в сентябре состоялся новый суд. В обвинении 17 пунктов. Преступнику добавили пару лет к уже имеющимся 10 и отправили в тюрьму до вступления приговора в силу или для отбытия наказания, если он не станет обжаловать приговор. Кстати, защищает преступника известный адвокат Марко Фредман. Он вел все дела Галины Анатольевны. Замечательный адвокат. Ладно, по теме криминала у меня много видео, поэтому пока оставим юриспруденцию и продолжим разговор о работе и безработице. О мающихся безработице депутатах я уже рассказывала. Смотрите мое видео, ссылка в описании. А сегодня присмотримся к рядовым безработным. Напомню, сейчас Финляндия находится в тройке лидеров ЕС по безработице. Финляндию опережают лишь Греция и Испания. В июле этого года в Финляндии зарегистрировано 306 тысяч безработных. Несмотря на это, всюду постоянно идут разговоры о необходимости трудовой миграции. Некоторые предлагают ежегодно привлекать 40 тысяч трудовых мигрантов. Другие говорят, что сначала надо трудоустроить уже понаехавших, а потом уже новые трудовые резервы завозить. Председатель парламентской группы «Истинные финны» Яни Мякеля выступает против трудовой миграции. Он считает, что есть огромное количество безработных иммигрантов. Что же говорит по этому поводу статистика? Да, на данный момент в Финляндии действительно исключительно большое количество безработных иностранцев. Почти 50 тысяч человек. Это больше, чем когда-либо. Почти 11 тысяч из них – это длительно безработные. То есть те, кто числится безработным более года. Это также самое большое число за всю историю Финляндии. В целом, утверждение истинных финнов по поводу безработицы среди мигрантов подтверждается статистикой. Это правда, но не до конца правда. Сам по себе рост абсолютного числа безработных иммигрантов коррелирует с ростом общего количества иммигрантов. Вообще, в 2000-е годы доля работающих полный рабочий день мигрантов увеличилась. Таким образом, хотя число безработных иностранцев увеличилось, число работающих иностранцев выросло еще больше. Нынешнее снижение занятости среди иммигрантов отражает общее ухудшение экономической ситуации в Финляндии. 
Безработица выросла и среди коренного населения. Прогнозируется, что в этом году уровень безработицы установится на уровне 7,7%. В следующем, 2025 году, снизится до 7,5%. И в 2026 году до 7,1%. То есть значительного роста занятости ожидать не приходится. В 2025 году прогнозируется сокращение числа безработных, соискателей работы, до 269 тысяч человек, а в 2026 году до 267 тысяч человек. Что за математика? В стране 306 тысяч безработных, количество вакансий сокращается, а бизнес требует увеличения трудовой миграции. По данным недавнего опроса, около трети, 32% предприятий малого и среднего бизнеса испытывают нехватку квалифицированной рабочей силы. Компании, где работает более пяти человек, испытывают наибольшие трудности с поиском рабочей силы. Почти 60% из них сообщают о трудностях с поиском квалифицированной рабочей силы. Наибольшие трудности возникают в промышленности. Там 53% и на региональном уровне в Северной Финляндии 42% испытывают трудности в поисках рабочей силы. Новейшие трудности в столичном регионе и в сфере услуг. 15% участников опроса предпринимателей в августе этого года сообщили, что наняли иммигрантов. 59% компаний, нанявших иммигрантов, говорят, что наем иммигрантов прошел без проблем. У 5% было много проблем, а у 35% некоторые проблемы. Союз предпринимателей требует снизить риски трудоустройства для бизнеса. На практике это значит оскопить права наемных работников, стимулировать безработных к работе, увеличить трудовую миграцию и инвестировать в профессиональное обучение. Единственное, что в этой ситуации приходит на ум, дело увеличения миграции становится выигрышным, если упразднить КЗОД, отменить минимальную оплату труда и дать фирмам возможность увольнять работников движением пальца. Как развод у арабов. Сказал «талак, талак, талак» и ты уже разведен, а бывшая жена покидает дом в халате и тапках. Сейчас, кстати, говорят, что можно развестись, послав жене просто смс-ку. Финским предпринимателям следует взять на заметку. Используйте новые технические возможности. Беда лишь в том, что если работодатели начнут диктовать свои условия и влияние профсоюзов ослабнет, финские работники вслед за иммигрантами рискуют оказаться в низшей касте работающего населения. Исследователи говорят, что по небольшому ухудшению ситуации с занятостью пока нельзя сделать выводы о том, полезна или вредна трудовая иммиграция для Финляндии. В целом, у тех, кто приехал на работу из-за пределов ЕС, в первые годы наблюдается высокая занятость, потом она снижается, но стабилизируется на уровне населения в целом. Уточню, что речь идет именно о трудовой миграции, о тех, кто изначально настроен на работу – Среди них процент бездельников не больше, чем среди коренного населения. Чтобы увеличить занятость, надо бы, наверное, правительству направить больше усилий на создание новых рабочих мест. Для этого, кроме отнять, нужно разучить еще пару математических действий – прибавить и умножить. А у властей с математикой трудно. Палец залип. На кнопке «Отнять» и кроме сокращения пособий они ничего предложить не в состоянии. Ну а в заключение, прежде чем попрощаться, приглашаю всех в пиццерию. Там готовят царь-пиццу. Желаю всем приятного просмотра. Всем пока! Shokki! Ai te haluttu shokki vai? Kajaan niistä asti, nyt mä menin shokkiin. Nyt mä pistän Lindemanin shokkiin, me tehdään todella iso shokki pizza!
Is so. Shut him up, yo. Don't worry, it's so good. Okay, it's a good one. Okay, it's a good one.